Hej, jeg vil her vise lidt om, øh, hvordan øh, de forskellige former for procentregning øh, både er ens og ser forskellige ud, og hvordan de kan videreudvikles. Procentregningen på F-niveau, øh, der lærte vi, at der var en regnetrikant. Den regnetrikant, den står her på, det skal du vide, F-niveau. Og hernede kan I så trykke på de forskellige ting i regnetrikanten, og så finde ud af, for eksempel, hvis vi skal finde procent i decimaltal, så skal vi tage delen og dividere med helheden. Hvis vi skal kende helheden, så skal vi tage delen og dividere med procenttal osv. Så, så, så den her regnetrikant, den kunne hjælpe os lidt til at finde ud af, hvordan vi arbejder med procentregning. Herover på øh, e-niveau, der er der kommet sådan en formel, der er i stedet for. Og de kan ikke helt det samme. Det er nogle bestemte ting, den her formel skal, men den er også omskrevet, kan du se, til at finde forskellige ting. Nu viser jeg lige, øh, hvordan man kan regne en opgave ud. Jeg har her en butik, den skal sælge mælk. De koster 5 kroner. Og så skal den stige 20%. Så hvis den skal stige 20%, så tager vi regnetrikanten herover. Vi kender altså øh, delen og procenten, og skal finde ud af, hvad det hele er. Helhed gange procent i det decimaltal. Regnark hjælper os, fordi procenttallet her det er et decimaltal, man kan regne om imellem her. Så der tager vi egentlig bare lige med de 5 kroner gange stigningen. Så stiger den altså en krone. Jeg lindrer lige den her til procent, så kan du se, at der, der er ingen ændring. Når stigningen er gennemført, så koster mælk altså en krone plus det, vi startede på. 6 kroner. Det er altså resultatet for den her opgave. Den samme opgave, den kan vi lave herne inde med formlen. Vi starter med en liter mælk, den stiger 20%, og efter stigningen, så skal vi altså finde ud af, hvad den er her. S0 det er startværdi, P det er procentene, S1 det er slutværdien. Jeg skriver altså af limet, S0, det er den der, gange, parentes, 1 plus renten, parentes slut, enter. Så bliver den 6 kroner direkte. Det der er sket, det er, at vi har fundet, vi har hoppet over den her mellemregning her. Det kunne vi også have gjort heroppe. Men øh, du har muligvis lært, at stigningen i procent, hvis du skal hoppe over et skridt, så i stedet for at så finde 20 procent her, så kunne du have hoppet direkte til at finde 120 procent herovre. Den prøver vi lige at lige med. De 20%, 120%, det er 1,2, som en decimaltal, gange 5. Det bliver det samme. Det tal her, det er en krone. Det er de 20%. Det tal her, det er de 100%. 100%. Der skal vi lige skrive et procenttegn. Det her, det er det samme som 20% sammen 120%. Den formel her, den regner altså ud. Et tal, det er for det, vi startede med. Procenten, det er det, vi ligger til. Og så får vi slutværdien. Den her, den kan bruges til at arbejde videre med, hvis vi eksempelvis øh, har en prisstigning, der sker flere år i træk. Så i stedet for at regne ud år for år for år, så kan vi lave en lille tilføjelse på den her. Vi kan, vi kan sætte det i det antal år, vi har prisstigning. Eksempelvis, hvis det renter på en bankkonto. Hvis hver evig eneste år, den stiger 20%, og den stiger i for eksempel 4 år, så sætter vi altså bare det her op i fjerde. Jeg prøver lige her. Vi har vores, er lige med vores 5 kroner. Og så skal den ganges med 1 plus vores rente. Og så gør vi det opløftet, det den der kinehat, i 4 år så koster den altså over 10 kroner, hvis du er i 4 år. Den kan jeg lige tage... Øh, jeg klipper den lige ud. Så der er den herned. Hvis jeg laver den samme prisstigning herover, så skal jeg altså tage den der... Vi starter det, det andet år med 6 kroner. Stigningen er stadigvæk 20 procent. Og den formel herover, den er stadigvæk det samme. Så efter et år koster den 7,20 kroner. 
Så trækker vi lige lidt ned her. Trækker lige, og så trækker vi lidt ned her. Så har vi altså første år kostet 6 kroner, andet år kostet 7,20 kroner, tredje år 8,64, fjerde år 10 kroner og 3,368 kroner. Og det er det samme, jeg har hoppet til hernede. Den formel kan altså videreudvikles på. Det er derfor, vi skal lære den. Skal vi have lavet det herop, så har vi en ekstra mellemregning, og så kunne vi faktisk ikke videreudvikle den til at være generel og til altid. Det er det, der er forskellen, og det er derfor, vi bruger den her formel. Jeg håber, du har en hjælp.